இது டோட்டல் வால்யூம் இது வந்து சிமெண்ட்டோட வா வால்யூம் இது வந்து வாட்டரோட வால்யூம் இது வந்து அட்மிக்சரோட வால்யூம் டோட்டல் வால்யூம் வந்து ஒன் மைனஸ் சிமெண்ட்டோட வால்யூம் வாட்டரோட வால்யூம் அட்மிக்சரோட வால்யூம் கிடச்சிட்டா மீதி இருக்கிறது கோர்ஸ் அக்ரிகேட் மட்டும் தான் மீதி இருக்கும் அதோட வால்யூம் கிடச்சிடும் இது வந்து சாரி கோர்ஸ் அக்ரிகேட் இருக்கிற ஆல் அக்ரிகேட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ப்ளஸ் ஃபைனரிட்டியோட வால்யூம் வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் த்ரீ மீட்டர் கியூப் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல மறந்துட்டேன் வால்யூம் ஆஃப் சிம் கெமிக்கல் அட் மிக்சரில் வந்து மாஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் அட் மிக்சர் ஏழுன்னு போட்டிருக்கேன் அது எப்படி வந்துச்சுன்னா நம்ம சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம வந்து சிமெண்ட்டோட வெயிட்டில் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதான் டூ பர்சன்டேஜ் தான் சிமெண்ட் ஏசிஎஸ் மெட்டீரியல் அந்த டூ டூ பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோனா சிமெண்ட் வந்து முந்நூற்றம்பது இருந்தது அதில் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து செவன் வரும் அந்த செவன் அப்படிங்கிற வேல்யூ தான் இது சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசரோட வெயிட் நம்ம சிமெண்ட் வெயிட்டில் டூ பர்சன்டேஜ் வெயிட்டை வந்து சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசர் அந்த அளவு தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த செவன் வேல்யூ வந்துருக்கு இதில் வந்து இந்த வேலையை கிடச்சிச்சு இதில் இப்போ இந்த இது வந்து டோட்டல் அக்ரிகேட்டோட வெயிட் இதில் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் வெயிட் எவ்வளோ ஃபைன் அக்ரிகேட் வெயிட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் மாஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் இதில் வந்து இ இன்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் இன்ட்டு ஸ்பெசி கிராவிட்டி ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் இன்ட்டு தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் நமக்கு வந்து மாஸ் வேல்யூ வேணும் இங்கேயே பார்த்தோம் இதில் வந்து மாஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் இருந்ததுன்னா இந்த சிமெண்ட்டுக்கு பதில் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் நிறுத்திக்க ஒன்று வந்துட்டு இடத்துலையும் இதை கொண்டு வரும்போது இதில் மாஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் மட்டும் வச்சுட்டோம்னா மீதி வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வா இன்ட்டு வால்யூம் வந்துடும் இன்ட்டு தௌசண்ட் வந்துடும் அதே தான் இந்த இடத்துலையும் வந்துருக்கு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இன்ட்டு வால்யூம் இன்ட்டு தௌசண்ட் வந்துருச்சு இந்த இங்கிற வேல்யூ எதுக்கு வந்துருக்குன்னா இந்த டோ மோ வால்யூம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த வால்யூம் என்னென்னா நமக்கு கோர்ஸ் அக்ரிகேட் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதாவது இதுதான் வால்யூம் பொதுவாக ஈங்கிறது தான் அந்த வால்யூம் இந்த ஈங்கிற இருந்து ரொம்ப நட்டு தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஈங்கிறது தான் வால்யூம் இந்த வால்யூம் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டுங்கிறது இது வந்து டோட்டல் வால்யூம் நூறு பர்சன்டேஜ் இருக்கிறதா அர்த்தம் இதில் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் எத்தனை பர்சன்டேஜ் சி ஃபைன் அக்ரிகேட் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இது வந்து பர்சன்டேஜ் இதோட யூனிட் வந்து பர்சன்டேஜ் அந்த வேல்யூ போடணும் கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் வந்துச்சு அதாவது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் போட்டால் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த இ வேல்யூ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் த்ரீ டோட்டல் வால்யூம் வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் த்ரீ அதை மாதம் மாற்றுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஆலையும் தௌசண்ட் ஆலையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியாலையும் அதாவது வால்யூமாக ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியாலையும் அந்த யூனிட் வெயிட் ஆஃப் வாட்டராலையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம முன்னே பார்த்தோம்னா அந்த டெலிவிஷன் போகும்போது பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து வால்யூம் கிடைக்கும் இது மாஸ் கிடைக்கும் அதில் வந்து பாயிண்ட் ஃபிஃப்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து கோர்ஸ் அக்ரிகேட் மீதி ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபைன் அக்ரிகேட் அதனால் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டோட வெ வெயிட் வந்து கிலோகிராமே கிடச்சிடும் ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பது கிலோகிராம் அடுத்து மாதம் ஃபைன் அக்ரிகேட் அதே போல் தான் இந்த கோர்ஸ் அக்ரிகேட் இடத்துல ஃபைன் அக்ரிகேட் போட்டுக்கோங்க அதோட வேல்யூலாம் சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது ஃபைன் அக்ரிகேட்டோட வெயிட் கிடச்சிடும் இதிலேருந்து நமக்கு வந்து எல்லா வேல்யூவும் கிடச்சிச்சு சிமெண்ட் வந்து முந்நூற்றம்பது கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் யூஸ் பண்ணுறோம் வாட்டர் வந்து நூற்றி நாற்பது கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் அதாவது லிட்டர் பெர் லிட்டர்னு வச்சுக்கோம் நூற்றி நாற்பது லிட்டர்னு வச்சாலும் கரெக்டாக தான் இருக்கும் ரெண்டு ஒரே யூனிட் தான் ஃபைன் அக்ரிகேட் எட் எட்நூற்றி தொண்ணூத்தாறு கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பது கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியோ வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் எடுத்துருக்கோம் கெமிக்கல் அட்மிக்சர் வந்து செவன் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் இந்த வேல்யூலாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போது சிமெண்ட் இஸ்ட்டு ஃபைன் அக்ரிகேட் இஸ்ட்டு கோர்ஸ் அக்ரிகேட் வேல்யூ வந்து இதில் இது இந்த மூணு வேலையும் போட்டுக்கலாம் முந்நூற்றம்பது இஸ்ட்டு ஃபைன் அக்ரிகேட் எவ்வளோ எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு இஸ்ட்டு கோர்ஸ் அக்ரிகேட் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பது இதை முடிஞ்ச வரைக்கும் சுருக்கணும்னா அது எத்தனை பேர் இது அந்த ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு ஃபோர் சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி இதோட ரேசியோ வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் அடுத்தது நோட்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அக்ரிகேட் சுட் பி யூஸ்டு இன் சேச்சுரேட்டட் சர்ஃபேஸ் ட்ரை கண்ட
அதே போல் ஃபைன் அக்ரிகேட்டுக்கும் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அந்த வேல்யூ இப்போ நமக்கு வந்து கோ கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டும் ஃபைன் அக்ரிகேட்டும் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணுறோம்னா இங்கே வாட்ரு இந்த வாட்டருக்கு நூற்றி நாற்பது கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப்ங்கிறது அந்த மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான வாட்டர் மட்டும்தான் மற்றபடி அந்த கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டும் ஃபைன் அக்ரிகேட்டும் கொஞ்சம் வாட்ரு வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அந்த அப்சர்வ் பண்ணுற வேல்யூ அந்த வாட்ரு அதுக்கு எவ்வளோ வாட்ரு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி அதையும் இதையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் வாட்ராக நம்ம வந்து கொடுக்கணும் டோட்டல் வாட்ராக கொடுக்கும்போது அது அத்தனை அந்த அப்சர்வ் பண்ணுறது ப்ளஸ் இந்த மிக்ஸ் பண்ணுறது ரெண்டையும் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு இந்த ப்ரொப்போசன் கரெக்டாக வரும் அப்போ தான் நூறு எம்எம் ஸ்லம்ப் வந்து கரெக்டாக வரும் அந்த அப்சர்ப்ஷன் வேல்யூ எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும் அந்த வே அந்த அளவு வாட்ரு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும் அது அதில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஸ்லம்ஸ் த ஸ்லம்ஸ் ஆல் பி மெசல்டு அண்ட் த வாட்டர் கண்டென்ட் த டோசேஜ் இந்த மிக்ஸ் ஆல் பி அட்ஜஸ்ட் ஃபார் த அச்சீவிங் த ஸ்லம் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரையல் இஃப் ரெக்வர்ட் த மிக்ஸ் ப்ரொப்போசன்ஸ் ஆல் பி ரீஒர்க்டு ஃபார் த ஆக்சுவல் வாட்டர் கண்டென்ட் அண்டு செக்டு ஃபார் த டூரோ டேக்கோல்ஸ் அதாவது நமக்கு வந்து அந்த ஸ்லம்ப் வர வரைக்கும் அந்த பிளாஸ்டிக் சிக்ஸர் இது அப்ளை பண்ணுவோம்ல கெமிக்கல் அட்மிக்சர் இந்த அட்மிக்சரையும் டோசேஜ் ஆஃப் அட்மிக்சர் செல்பி வாட்டர் கண்டென்ட்டையும் அந்த அட்மிக்சரையும் சேஞ்ச் பண்ணும் நம்ம கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி நமக்கு அந்த ஸ்ல நூறு எம்எம் ஸ்லம்ப் வருதா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் அது வந்து அது வந்து டூரபிலிட்டி இருக்கிற மனுஷையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் செக் பண்ணிவிட்டு அதோட விட்டுறப்படாது குறைஞ்சது ஒரு மூணு ட்ரையலாவது செய்யணும் மூணு ட்ரையலுக்கான டிஃப்ரென்ஸும் அதுலேருந்து வர ஸ்ட்ரென்த்து அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டே ஸ்ட்ரென்த்து வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் அந்த அளவு மட்டும்தான் வேரி ஆகலாம் அதுக்கு மேலே வேரி ஆகக்கூடாது இப்போ நம்ம வந்து எம் ஃபார்ட்டி உருவாக்குறோம்னா நமக்கு வந்து அதில் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஃபோருங்கிறது ஒருவேளை தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்தால் ஓகே இல்லைன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரலாம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவோ தேர்ட்டி ஃபைவோ அந்த அளவு ரொம்ப குறையக்கூடாது அதில் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து குறையலாம் இல்லைனா போடலாம் அந்த மாதிரி இருக்கணும் நமக்கு வர மூணு ட்ரையலுக்கும் வர வேல்யூ வச்சு அந்த வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியாவையும் அதோடய ஸ்ட்ரென்த்தையும் வச்சு ஒரு கிராஃப் வரைவோம் அந்த கிராஃபில் வந்து எம் ஃபார்ட்டிக்கான வேல்யூ வந்து எம் ஃபார்ட்டிக்கு நேராக இருக்க வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியை வந்து நம்ம எடுத்துக்குவோம் இந்த ஸ்ட்ரென்த் எம் ஃபா ஃபார்ட்டிங்கிற ஸ்ட்ரென்த் வரத்துக்கு இப்போ வந்து கிராஃப் வரையணும்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியோ இது வந்து ஸ்ட்ரென்த்து சிக்மா இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் ஸ்ட்ரென்த் வந்து டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இப்படி இருக்குது இதில் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியோ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்படி இருக்குது இப்போ வந்து வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியோ பாயிண்ட் ஒன் கொடுக்கும் போது ஒரு ஃபிஃப்டி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியோ இது கொடுக்கும் போது இங்கே வருது இப்படி இப்போ எல்லா வேல்யூக்கும் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வேல்யூ நான் செக் பண்ணி பார்க்கல ஒரு கிராஃப் எப்படி வரையிறதுன்னு மட்டும் சொல்கிறேன் பா வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இருக்கும்போது ஒரு ஃபிஃப்டி ஸ்ட்ரென்த் வருது பாயிண்ட் டூ இருக்கும்போது ஒரு ஃபார்ட்டி ஸ்ட்ரென்த் வருது பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொ குறையுது அது மாதிரி குறைஞ்சி வருது இப்போ இது எல்லாத்தையும் இப்படி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ நமக்கு வந்து எம் ஃபார்ட்டி தான் நமக்கு நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஆனால் ஒரு அஞ்சு ட்ரையல் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி வா வாட்டர் கண்ட் இந்த அளவு சேஞ்ச் ஆகாது கொஞ்சமும் மைனூட்டாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கணும் நம்ம நான் ரொம்ப கம் கம்மியாக சேஞ்ச் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் வா இது வந்து இப்போ பாயிண்ட் ஃபோர் தான் நம்ம எடுத்த வாட்டர் கண்டன்னா ஒரு பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இந்த மாதிரி மைனூட்டாக தான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கணும் வாட்டர் வாட்டர் கண்டன்ட்டை இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி ஒவ்வொன்றுக்கும் ரீடிங் எடுப்போம் இப்படி ரீடிங் எடுக்கும்போது நம்ம எம் ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துல வரும் அதுக்கு நேராக இருக்க வாட்டர் கண்டன் பாருங்கள் இது பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ பா பாயிண்ட் த்ரீ நைன் அப்படிங்கிற வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியோ வந்து அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து எம் ஃபார்ட்டிங்கிறது கிடச்சிடும் அதை தான் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க கிராஃப் மூலமாக எம் ஃபார்ட்டிக்கு தேவையான வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியோ கரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் அதை தான் கடைசியாக நமக்கு வந்து ஃபீல்டில் அப்ளை பண்ணுவோம் அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து எம் ஃபார்ட்டி கிரேடு அந்த